காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கை முறையும் மாறிக்கிட்டே இருக்கு வாழ்க்கை முறை நமக்கு மாற்றம் நிறைய வருதுங்க வாழ்க்கையில் அன்னைக்கு இருந்த மாதிரி பழைய காலம் மாதிரி இப்போ இல்லை இப்போ இருக்க மாதிரி உங்கள் பிள்ளைங்க காலம் இருக்காது இப்படி மாற்றங்கள் வர வர என்ன பண்ணலாம் நம்மளும் மாறிட்டே தான் இருக்கணும் அதனால் இப்போ என்னென்னா கல்யாணம் பண்ண உடனே முன்னாடியெல்லாம் ஒரு வருஷம் ஆகக்கூடாது உடனே பெரியவங்க கேட்பாங்க என்ன வயிற்றுல ஒரு பூச்சி பொட்டு எதுவும் இல்லையான பூச்சி எப்படி வயிற்றுல இருக்கும் பொட்டு எப்படி வயிற்றுல இருக்கும் பூச்சி புழு அப்படின்னா என்னென்னா ஆனால் பெண்ணான்றது பூச்சின்னா பறந்து போயிடும் அது வந்து பொம்பளை குழந்தையாம் புழுன்னா ஆம்பளை பிள்ளையாம் இங்கே இருக்குமா அதுதான் பூச்சி புழு இருக்குதான்னு கேட்குறது ஏன்னா அது பறந்து போகிறதுன்றது கல்யாணம் பண்ணின்னு போயிடும் பூச்சி பறந்துடும் புழு இங்கே இருக்கும் அதுக்காக ஆணா பெண்ணா இருக்குதா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆனால் இந்த காலகட்டம் அதுக்கு அப்பாற்பட்ட காலகட்டம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ப்ரொபேஷன் பீரியடில் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வேலை பர்மனண்ட்டாக இருக்காது அதை ஊர் விட்டு ஊர் ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கு வெயிட் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க இல்லை படிப்பு பாதியில் இருக்கும் படிச்சுட்டு வெளிநாடு போகிற நிலையில் இருப்பாங்க பல பல விதமான வாழ்க்கை பிரச்சனைகள் நிறைய பேருக்கு இருக்குது கல்யாணம் ஆன உடனே நம்ம எதிர்பார்ப்போம் என்ன ஏதோ விசேஷம் இருக்கா ஆ நீங்கள் வேறு இன்னும் மூணு வருஷம் ஆகும் அது வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்ணணும் அப்போ தான் எனக்கு வேலையே ஸ்திரமாகும் அப்படின்வா அந்த பொண்ணு ஏன்னா நான் படிச்சுட்ருக்கேன் என்னமோ குழந்தையெல்லாம் கேட்குறீங்க எங்களுக்கு எப்போ வேணால் பெற்றுப்போம் எங்களுக்கு பிளானு தெரியுமா அதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்வாங்க சரி பிளான் பண்ணுறாங்க அந்த பிளான் படி ஒரு மூணு வருஷம் வெயிட் பண்ணுறாங்க அதன் பிறகு பார்த்தவா நிறைய பேருக்கு என்ன ஆகுதுன்னா குழந்த பிறகுறதில்ல இவங்க பிளான் பண்ணபோது ஒத்தி வைக்க முடிந்த அந்த பிரசவத்தை அந்த கர்ப்ப காலத்தை இவர்களால் வேணும்னும் போது கிடைக்க மாட்டேங்குது இது ஒரு பெரிய குறைபாடு இப்போ வேணும்போது குழந்த பெற்றுக்க முடியாது வேணான்னா வேணால் தள்ளி வைக்கலாம் அது என்ன வேணும்னு போது பெற்றுக்க முடியாது அந்த காலத்துலலாம் அரச மரத்தை சுற்றி அஞ்சாறு புள்ளை குட்டி பெத்தெடுத்து பேர் வச்சாலாம் அரச மரத்தை ஏன் சுற்றுற எத்தனையோ மரம் இருக்குது நீ ஏன் அரச மரத்தை சுற்றுற அரச மரத்தடியில் பிள்ளையார் இருக்கு அரச மரத்தை ஏன் சுற்றுற அந்த அரச மரத்தை சுற்றி வந்தால் உனக்கு குழந்த பாக்கியம் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையை எப்படி ஊட்டுகிறார்கள் என்றால் அந்த காலத்தில் சும்மா சாதாரண ஆள் கிடையாது விஞ்ஞானத்தை கலந்து அரச மரத்துக்கு என்ன பவர் இருக்குன்னா கர்ப்பையில் இருக்கக்கூடிய குறைகளை நீக்கக்கூடிய காற்று அந்த அரச மர காற்று பார்த்திங்களா அரச மரத்திலிருந்து வீசக்கூடிய காற்று நம்ம வந்து சுவாசிக்கும் பொழுது சுற்றி வரணும் ஒரு பத்து சுற்று இருபது சுற்றுன்னு சுற்றி வரும்போது அந்த காற்றை சுவாசிக்கும் போது சாதாரணமாக மரங்களிலேயே அரசன் அதுதான் அரச மரம் எத்தனையோ மரம் இருக்குது இது மட்டும் ஏன் அரசன் வச்சாங்க ஒரு தலைவர்னா அந்த தகுதிகள் இருந்தால் தானே தலைவர் அந்த மாதிரி தகுதிகள் உள்ள ஒரு தாவரம் இந்த அரச மரம் அதனால் இந்த அரச மரத்தை சுற்றி வந்தால் கர்ப்ப காலத்தில் அதாவது கர்ப்பம் அவங்களுக்கு தரிக்கலைன்னு வைங்க அந்த கர்ப்ப பையில் ஏற்படக்கூடிய குறைகளை அந்த காற்றானது தீர்க்கும் அதனால தான் அரச மரத்தை சுற்றி வா சுற்றி வான்னு சொல்லுவாங்க டெஸ்ட் ட்யூப்பு குழந்தை இதற்கு யார் காரணம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தாம்பத்தியம் முதலில் இனிமையாக இருக்க வேண்டும் ஒரு கல்யாணத்தில் ஒரு கணவனும் மனைவியும் முதல்ல ஒருத்தர் ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கணும் அவர்களுடைய அந்த தாம்பத்தியம் வந்து நல்லா இருக்கணும் இப்போ எப்போ பார் ஹஸ்பண்டுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு வைங்க அவங்க கணவனுக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்பப்போ ஆஸ்பத்திரி கை மாமு கோழின்னு உடம்பு சரியில்லை உடம்பு சரியில்லைன்றான் அந்த பொண்ணுக்கு என்ன சுந் சுதந்திரமாகவும் இருக்க முடியாது நிம்மதியாகவும் இருக்க முடியாது என்னடா இது இருந்தால் நோவாளி போல் இதை தெரியாமல் கல்யாணம் பண்ணிக்கணுமே நினைப்பா ஒரு நல்ல தாம்பத்தியம் என்பது கணவனும் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் மனைவியும் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த இடத்துல ஒரு குழந்தைக்கு வழி பிறக்கும் கணவன் உடம்பு சரியில்லாத அப்பப்போ போகிறது ஆஸ்பத்திரிக்கு மனைவிக்கு அப்பப்போ தொட்டதுக்கெல்லாம் அவளுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு ஆகுறது அப்படி இருந்தால் அந்த சந்தோஷம் இருக்காது அந்த வாழ்க்கையில் அதனால் முதல்ல ஆரோக்கியத்தை ரெண்டு பேரும் பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் ஆரோக்கியமான வாழ்வு வாழ வேண்டும் அதே போல் அப்புறம் தள்ளி போடுறேன் பிரசவத்தை அப்புறம் தள்ளி போடுறேன் குழந்தை பேர் இப்போ வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி தள்ளி போடும் பொழுது அதற்கான கருத்தடை மாத்திரைகளை சாப்பிட்றது அதற்கான மருந்துகளை உட்கொள்ளும் போது இதெல்லாம் வந்து சரியான முறையாக என்று மருத்துவ ஆலோசனையோடு நீங்கள் செய்யணும் புரிஞ்சுக்கோங்க மருத்துவ ஆலோசனை இருக்கணும் ஒரு மூணு வருஷம் தள்ளி போடுறோம் அதனால் பாதிப்பு வராதா மூணு வருஷம் முடிஞ்சு எனக்கு குழந்த பிறக்குமா இப்போ நிறைய பேர் அதாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தொட்டில் கவலை வந்துடுச்சு 
வீடு வந்துருச்சு வாசல் வந்துருச்சு வேலை வந்துருச்சு பர்மனண்ட் ஆகிடுச்சு பணம் வந்துருச்சு கார் வந்துருச்சு ஆனால் குழந்த வரல அதுக்கு எத்தனை லட்சம் ஆகும் அடுத்த கேள்வி அது தான் அத்தனை லட்சம் செலவு பண்ணாலும் அவள் உடம்புல குறைபாடு இருந்தால் கரு தரிக்காது எங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாதுப்பா நாங்கள் வந்து முயற்சி பண்ணுவோம் உங்களுக்கு கரு தரிக்க உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் அஷூரன்ஸ்லாம் கொடுக்க முடியாது கட்டாயம் குழந்த பிறக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஒரு வயது வரம்பு இருக்குது அந்த வயதில் தைராய்டு இருக்கக்கூடாது உடம்பு ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் நிறைய டெஸ்ட்டெல்லாம் வைப்பாங்க அந்த டெஸ்ட்டெல்லாம் நீங்கள் வந்து போய் பரிசோதனை பண்ணின்னு வந்து உடம்பு செட் ஆனால் தான் அந்த கரு தரிப்பு வருது சில பேருக்கு வந்து ஒரு மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் ஆனால் கூட கரு தரிக்குது குழந்தை பிறக்குது அந்த குழந்தைகள் கூட ரெட்ட ரெட்ட குழந்தையாக பிறந்துடுது அது மட்டும் இல்லாத குறைபாடு உள்ள சில குழந்தைகள் பிறக்குது இதெல்லாம் வந்து இல்லாமல் தாம்பத்தியத்தை நல்ல வழியாகவே கொண்டு போகிறதுக்கு நமக்கு உணவிலேயே சாதாரணமாக உணவிலேயே குழந்தை பிறப்போங்க நீங்கள் அதுக்கு ஆஸ்பத்திரிக்கெல்லாம் போகணும் மூணு வருஷம் கண்ட்ரோலாக இருந்தீங்க அப்புறம் குழந்தை பிறக்கணுன்னா நீங்கள் நல்ல உணவுகளை சாப்பிட்டாலே குழந்த பிறக்கும் அந்த சத்து வந்து முருங்கை கீரையிலையும் தூது வலையிலையும் இருக்குது அந்த சத்து தாம்பத்தியத்தை நன்றாக நடத்தக்கூடிய ஒரு சத்தான கீரை தான் முருங்கை கீரை அது தூது வலை இது ரெண்டுக்குமே அந்த பவர் இருக்கு புளிச்ச கீரை சாப்பிட்டா ஆண்மைத்தன்மை ஆம்பளைங்களுக்கு அதிகரிக்கும் புளிச்ச கீரை அதுக்கு அந்த பவர் இருக்கு புளிச்ச கீரைக்கு இப்படி சாப்பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னாலே மாதுளை மாதுளை வந்து வெளிநாட்டில் சொல்கிறான் மரத்தில் தொங்குற வயாகரான்றான் மாதுளையை பாருங்கள் மரத்திலே தொங்கக்கூடிய ஒரு வயாகரா தான் மாதுளை அப்போ பாருங்கள் ஆணும் பெண்ணும் ஒருமித்து ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு குழந்தையை வந்து பெறுவதற்கு மாதுளம் பழம் எவ்வளோ உதவி செய்து விட்டுடலாமா மாதுளம் பழத்தை இருதயத்துக்கு நல்லதுன்றான் நரம்புகளை நல்லா வச்சுக்கணும் சொல்கிறான் நீங்கள் நல்லா அழகாகிடுவீங்கன்னு சொல்கிறாங்க கலராக மாதுளை சாப்பிட்டா இவ்வளோ சத்து இருக்க மாதுளம் பழத்தை நீங்கள் வாங்கி சாப்பிட்டு குழந்தை பெற்றுக்கிறத விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து ஆஸ்பத்திரி ஆஸ்பத்திரி அலையணும் உணவு தான் மருந்து உணவிலேயே தாம்பத்தியம் சிறக்க வழிகள் உண்டு அதனால் அதை நீங்கள் கடைபிடித்து சந்தோஷமாக குழந்தை குட்டியோட நல்லபடியாக வாழ்ந்த இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள விருப்பம் உள்ள இல்லத்தரசிகள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் எட்டு ஒன்பது மூன்று ஒன்பது எட்டு இரண்டு ஏழு பூஜ்ஜியம் ஏழு எட்டு